Ach, dzisiaj jesteśmy w 122. Jest podpięty do zasilania. Samolot ten nie lata od 2005 roku, ale jest, ale jest w pełni sprawny. Większość systemów jest sprawna. No, zrobimy sobie taki test lamp na przykład. Wszystkie żaróweczki praktycznie są sprawne. Tu to służyło temu przed lotem, żeby pilot widział, które żarówki są sprawne, a które nie. Tu jak widać nie działają i to może podczas lotu, że tak powiem, że się nie zaświeci, to yy, warto ten test zrobić przed lotem właśnie, ponieważ widzimy, że żarówka jest jakaś spalona, a podczas lotu może wyskoczyć jakiś błąd, a my o tym nie będziemy wiedzieć, bo żarówka jest spalona. Wskasujemy sobie mryganie. O, no i widać wszystko ładnie. Fonary, obrót i generator, drugi generator, wszystko czerwone zawsze mrygają. To jest pożar i AZS. To jest wskaźnik opromieniowania samolotu czyli jeżeli zmierza do nas jakaś rakieta no to tu w tym miejscu powinno się zaświecić kontrol yy. dobra wyłączymy to uruchomimy sobie teraz cały system nawigacyjny GPS -a. na tym panelu się go włącza tu nam się powinien teraz włączyć pięknie komputer przygotowanie działania systemu za ten czas coś innego Wam pokażę. Yy, tu w tym miejscu uruchamia się sztuczny horyzont i radiowysokościomierz. Łączymy sobie AGD. AGD, czyli sztuczny horyzont. Oraz sztuczny, yy, wysokościomierz. Tu się ustawia w tym pokrętłem ciśnienie dnia. Mamy 1012 hektopaskali. Ustawiam 1012 hektopaskali i dzięki temu mamy tu prawkę na zmianę ciśnienia na wysokości, tak? Yy, no to wiadomo, tu mamy ster. Yy, Spojrzę, ster, przepustnicę. Tutaj ster. No niestety teraz nie wychylimy lotkami, ponieważ jest wyłączona instalacja hydrauliczna. O, uruchomił nam się. Możemy uruchomić nawigację w tym momencie. I teraz w tym momencie, tutaj w jakiś, w jakiś sposób, ale nie mam pojęcia w sumie jak, Wpisywało się dane do którego miejsca, do danego lotniska. Ale to nie będę się tym za bardzo bawić, bo tu nie chcę nic, nic za bardzo połączać. Wyłączymy to. GPS, off. Co my tu mamy? Yy, tu jest pulpit podwozia. Jeżeli podwozie jest wypuszczone, prawidłowo, to się powinno zaświecić. Jeżeli jest niewypuszczone, to nie będzie świecić w ogóle, albo wyskoczy jakiś błąd. To czerwone znaczy, że jest źle wypuszczone podwozie, że jest źle ustawione w, w luku. Tutaj mamy ciśnienie instalacji tylnowej. Trochę je sprawimy. Troszkę je sprawimy. Tu jest taki automat. Do niego się wpinało maskę gazową. E, Boże, tylnową, przepraszam. Teraz jak popuścimy mu trochę ciśnienie. A nie, nie zajdzie. Czy zawóz zwrotny działa. Dobra. Tym się opuszcza kabinę. Niestety na ten moment mamy trochę za mało ciśnienia, żeby ją opuścić. Ale może jakoś potem coś dokleję jeszcze, jak dobijemy ciśnienia do samolotu. Tu w tym miejscu mamy manometry. Tu mamy manometr baliona, czyli instalacji pneumatycznej. Zaciągniemy hamulce. Nam powinno pójść. I teraz tak, to jest takie ciekawe sterowanie. Lewą stronę dając nogę, zaciska nam się lewy hamulec, prawy popuszcza, to jest takie przydatne w sterowaniu. Z drugiej strony prawy, to prawe koło nam się zaciska. Tu mamy coś, że tak powiem, ala hamulec ręczny, awaryjny turmoz, czyli hamulec ręczny, awaryjny. O, zaciągnięty. Tu nam teraz instalacja pociągnęła się do 18 atmosfer, no i spuszczamy. To jest dźwignia do opuszczania i chowania podwozia. Jej nie będziemy, że tak powiem, dotykać, ponieważ mamy zasilanie w samolocie i szczerze nie wiem, co się stanie. Tu jest telewizor, <grym> telewizor, <grym> ekran do rakiety sterowanej telewizyjnie. Czyli jak wyszczelimy rakietę, to na tym miejscu powinien pokazać nam się obraz z przodu. No i teoretycznie tym przyciskiem 
A nie, dobra, to, to w sumie nie, to nie wiem czy to jest zasterowanie, bo tu na pewno, tu się na pewno trymuje samolot. Ale teraz tak samo, nie ma, nie ma ciśnienia w instalacji hydraulicznej, dlatego nic tu nie, nie potrzymujemy sobie. Dobra, powyłączam to wysokości mierzy i żyroskopy. Powinien się wyłączyć. I wysokości mierzy wyłączamy. O, teraz zaświeciło nam się. To jest ciekawe właśnie, wyłączymy. To to teoretycznie, jeżeli podczas lotu by nam zaczęły to mrygać, bez przełączania tam na AZS-ach, to znaczy, że SWS nam, że jak powiem, się wyłączył. No, że powiem, skasujemy ten błąd ale on dalej będzie nam tutaj świecić, żeby pilot wiedział, że, że coś się wyłączyło. Yy, tak jak widać na teście, wszystko to co że powiem, naraz się wyłącza, zacznie mrygać. Natomiast po skasowaniu powinno świecić dalej, jeżeli jest dalej awaria lub coś wymaga uwagi pilota. Jeżeli, że tak powiem, albo samo się naprawi, albo... E, jakby to nazwać? No, po prostu przestanie świecić, no to gaśnie. Tu mamy wysokościomierz. To jest taki sam wysokościomierz jak tutaj, tylko że barometryczny. Yy, tutaj mamy radio wysokościomierz. Go nie będziemy włączać, bo on wtedy puści nam wiązkę, że tak powiem, dość mocnego premiowania, a tego nie, nie chcemy. Znaczy premiowania, oczywiście nie mówię tu premiowaniu gamma, tylko premiowaniu radiowym. Które de facto też może usmażyć głowę. Tutaj mamy regulacja jasności w kabinie, podświetlenia. Tak samo właśnie możemy zrobić test i sprawdzić jak to fajnie nam znika. To fajnie jak widać co jest napisane. Podkaczki, nie nasul, podkaczki, czyli to jest takie podpompy, podpompowujące paliwo. Oborioti poniżej 95%, czyli na to trzeba zwrócić uwagę. No i co tak jeszcze, takie szybkie spojrzenie na przyrządy. Tu mamy prędkościomierz, tak jak wziąć sztuczny horyzont, wysokościomierz, wskaźnik kursu zespolony, radio wysokościomierz, zegarek, yy, zasilanie. Uruchomimy może. O, dobra, to nie. Nie, nie pamiętam, który. Wysokościomierz, prędkość w machach, obroty turbiny, temperaturę gazów wylotowych. Tu w tym miejscu, aha, wyłączyłem zasilanie, dobra, to już nie no i to by było na tyle, taki szybki szocik Su-22 Su od środka. Na szybko jeszcze włączymy bejkony, czyli światło antykolizyjne. Teraz fajnie widać jedną... Dobra, no i to by było dzisiaj na tyle.